ఈ వీడియోలో మనం ఏపీపీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చాక మరలా సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా అదే యూనివర్సిటీ వస్తే రిపోర్ట్ చేయాలా లేదా ఫీజు ఏమైనా కట్టాలా కడితే ఎంత కట్టాలి హాస్టల్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది హాస్టల్ ఫీజు ఫ్రీనా కాదా అనేసి ఈ యొక్క వీడియోలో మీకు ఫుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఏపీపీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ సీట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు సో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కొంతమందికి సీట్స్ వచ్చాయి మరి కొంతమందికి ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వచ్చిన సీట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చింది బట్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చిన సీటే మరలా సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా అదే యూనివర్సిటీలో వచ్చింది సో ఇప్పుడు మేము రిపోర్ట్ చేయాలా లేదా అనేసి నన్ను అడిగారు సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రిపోర్ట్ క్లికింగ్ అలాట్మెంట్ లెటర్ అండ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అండర్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ సో ఎవరైతే రిఫ్రెష్గా కొత్తగా వెళ్తున్నారో వాళ్ళకైతే మాత్రం వీళ్ళు జనరల్గా ఈ యొక్క ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని అలాట్మెంట్ లెటర్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి టేక్ ఏ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ టు ద అలాటెడ్ కాలేజ్ విత్ ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మరి ఎవరు ఏం చేయాలంటే టూ కాపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి ఈ రిపోర్టింగ్ చేయడానికి మరి కొన్ని కాలేజీకి అయితే త్రీ సెట్స్ జిరాక్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి టూ కాపీస్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే వీటితో పాటు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనతో పాటు ఉండాలనేసి మనకు చెప్పడం జరిగింది సబ్మిట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ అండ్ అప్టైన్ అక్నాలజ్మెంట్ సెకండ్ కాపీ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ అండ్ రిటైన్ ద సేమ్ విత్ యూ సో మరి ఇక్కడ ఉంది చూడండి అసలు ఏం పాయింట్ ఏంటంటే సబ్మిట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ అండ్ అప్టైన్ అక్నాలజ్మెంట్ అండ్ ఆన్ సెకండ్ కాపీ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ రిపోర్ట్ అండ్ రిటైన్ ద సేమ్ విత్ యూ మరి ఎవరికైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మరి ఎవరికైతే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చిందో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏఎన్యూలో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చింది కానీ నేనేం చేశాను ఏఎన్యూ పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏఎన్యూకి వెళ్ళాలంటే నాకు టీసీ కావాలి అనేసి అవ అంటే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఇక్కడ టీసీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ టీసీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనకి అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తారు జాయినింగ్ అయినప్పుడు మనకు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తారు ఆ అక్నాలజ్మెంట్ లెటర్ ఉన్నా కానీ ప్రజెంట్ సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు చిన్నగా టీసీ అనేది సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఎవరైతే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారో సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చి వేరే యూనివర్సిటీలో సీట్ ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళకి టీసీ కావాలా అంటే టీసీ అవసరం లేదు అక్కడ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏఎన్యూలో వచ్చింది సో నేను రిపోర్ట్ చేశాను అప్పుడు నాకు అక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ అక్నాలజ్మెంట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి జస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు చిన్నగా అక్కడ ఇచ్చిన టీసీ ఏదైతే ఉందో ఆ టీసీ తీసుకొని అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకైతే ఇది సో సెకండ్ కాపీ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ రి రిపోర్టెడ్ అండ్ రిటైన్ ద సేమ్ ఇచ్ యూ మరి ఎవరికైతే మళ్ళీ అదే యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏఎన్యూలో వచ్చింది సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చేసి ఏయూలో వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వచ్చిన ఆ ఏఎన్యూలో వచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన డౌన్లోడ్ అలాట్మెంట్ లెటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేది తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే అక్కడతో నాది కౌన్సిలింగ్ జాయినింగ్ అనేది అయిపోతుంది మరి ఎవరికైతే సీట్ వచ్చిందో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏఎన్యూ వచ్చింది మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా ఏఎన్యూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ అలాట్మెంట్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మరలా రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో మరలా దాన్ని రిటైన్ చేసుకున్నట్టు అంటే మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాం బట్ మరలా అక్కడే అదే యూనివర్సిటీలో వచ్చింది సో మరలా నేను ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నా అనేసి మరలా వీళ్ళు రి
మీరు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారు మరి హాస్టల్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది హాస్టల్ ఫీజు అనేది ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది రెగ్యులర్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది సెల్ఫ్ సపోర్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది పేమెంట్ సీట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది సో మినిమం సెవెన్ థౌజండ్ ఉంటుంది సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ మ్యాక్సిమం నైన్ థౌజండ్ ఫీజు అనేది హాస్టల్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఈ హాస్టల్ ఫీజు అనేది పర్ ఇయర్కి సో ఎవరైతే ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారో పీజీ సో పీజీ మొత్తానికి ఈ నైన్ థౌజండ్ మీకు అక్కడ ఉండడానికి సో ప్రతి మంత్ మీకు ఈ యొక్క మెస్ ఫీజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ మెస్ బిల్ అనేది మీరు కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో హాస్టల్ ఫీజు ఎంత ఉంటుందంటే నైన్ థౌజండ్ లోపు ఉంటుంది సో మీరు నైన్ థౌజండ్ తీసుకెళ్తే సేఫ్ సో వాళ్ళు ఎంత అడిగితే అంత కట్టేసి మిగిలిన మన దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు సో హాస్టల్ ఫ్రీ నా కాదంటే ఫ్రీ కాదు బట్ ఏంటంటే బయట మీద కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ తక్కువగా వస్తుంది సో ఇది యొక్క ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వస్తే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వేరే యూనివర్సిటీ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం టీసీ అది అక్నాలజ్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చి తర్వాత మీరు టీసీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు అదే యూనివర్సిటీ వస్తే మాత్రం మరలా నేను ఇక్కడ రిటైన్ అవుతున్నా అనేసి మీరు మరలా ఆ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ లెటర్నే మరలా మీరు అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి బోత్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ రిపోర్టెడ్ ద కాల అలాటెడ్ కాలేజ్ ఈజ్ కంపల్సరీ టు రిటైన్ ద ప్రజెంట్ అలాట్మెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరికైతే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చిందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మరలా నేను అక్కడే ఉంటున్నాను నేను మరలా దీంట్లోనే జాయిన్ అవుతా అనేసి మరలా సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి అనేసి క్లియర్గా ఇచ్చారు బోత్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చింది అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వచ్చింది ఏదైతే ఉందో రిపోర్టింగ్ ఎట్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ ఈజ్ కంపల్సరీ సో మ్యాండేటరీ అన్నారు సో ఈజ్ కంపల్సరీ టు రిటైన్ ద ప్రజెంట్ అలాట్మెంట్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అట్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో పే ఆల్ నెసరీ ఫీజ్ ఇఫ్ ఎనీ అలాటెడ్ కాలేజ్ సో ఇక్కడ చూడండి సో లాస్ట్ డేట్ లోపల మీరు రిటైన్ చేసుకున్నట్టు ఫస్ట్ అలాట్మెంట్ అలాగే సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చిన అలాట్మెంట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు తీసుకొని అక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి అక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీజు ఏదైతే ఉందో అది కట్టాలి మరి ఏదైతే సిక్స్టీన్త్ డేట్ ఉందో ఆ సిక్స్టీన్త్ డేట్ లోపల మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేయకపోతే మాత్రం సీట్ అనేది పోతుంది అనేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఇఫ్ యూ డు నాట్ రిపోర్ట్ త్రూ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్ నాట్ రిపోర్టింగ్ ఎట్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ ద ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ విల్ బీ క్యాన్సల్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నో క్లెయిమ్ ఆన్ ద సీట్ అలాటెడ్ సో క్లియర్గా చెప్పారమ్మా సో మీరు కనుక సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఆల్రెడీ నాకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇక్కడే వచ్చింది కదా మరలా ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయాలి అనేసి మీరు రిపోర్ట్ చేయకుండా మాత్రం మీకు ఆ సీట్ అనేది పోతుంది అనేసి చెప్పారు సో రిపోర్టింగ్ ఎట్ ద కా అలాటెడ్ కాలేజ్ ద ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ విల్ బీ క్యాన్సల్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ నో క్లెయిమ్ ఆన్ ద సీట్ అలాటెడ్ సో మీకు సీట్ అలాట్ అయినా మీరు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోనట్టు అనేసి ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు ద అకాడమిక్ క్రెడెన్షియల్ వెరిఫైడ్ ఫౌండ్ ఫాల్స్ ఎట్ ఎయిట్ లేటర్ డేట్ యు అలాటెడ్ విల్ బీ క్యాన్సల్డ్ అండ్ యూ ఆర్ ఆల్సో లేబుల్ టు క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ సో మీరు ఇక్కడ అలాట్మెంట్ లెటర్లో కానీ అలాగే మీ సర్టిఫికేట్స్లో కానీ ఎటువంట ఎటువంటి ఈ యొక్క ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మీ మీద క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్స్ మీద మీకు కేసు అనేది బుక్ అవుతుంది సో ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు వెరిఫై ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ క్యాస్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ అండ్ డిగ్రీ ఈక్విప్మెంట్ సారీ ఈక్వాలంట్ సర్టిఫికేట్ సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఇక్కడ వెరిఫై చేయమనేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ద క్లాస్ వర్క్ ఆల్రెడీ కన్సర్న్ ఎయిటీన్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఆల్రెడీ నవంబర్ నుంచి నవంబర్ ఎయిటీన్త్ నుంచి క్లాస్ వర్క్ జరుగుతుంది సో మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అనేసి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ సీట్ వచ్చి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వేరే యూనివర్సిటీ వస్తే మీరు ఏం చేయాలి అక్నాలజ్మెంట్ లెటర్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ అక్కడ సబ్మిట్ చేసి తర్వాత మీ యొక్క ఒరిజినల్స్ టీసీ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో అదే యూనివర్సిటీ వచ్చి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా అదే యూనివర్సిటీ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు అలాట్మెంట్ లెటర్ తీసుకెళ్ళి సిక్స్టీన్త్ లోపల మీరు అక్కడ రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు రిపోర్ట్ చేయకపో